赵丽颖、肖战、朱一龙、王一博、大 S、吴昕等大牌明星的热门消息。赵丽颖、冯绍峰。朱一龙主演的热门电视剧《知否知否》应是绿肥红瘦，将于六月四日起在湖南卫视十点档重播。观众们可以再次欣赏到这部备受喜爱的剧集。同时，钟楚曦、张云龙主演的都市剧《最遥远的距离》已经获得了发行许可证，即将与观众见面。另外，腾讯计划翻拍仙侠剧《仙剑奇侠传三》，目前男主角暂定位周毅然。该剧由粤凯影视公司出品，预计将于一十月开机，敬请期待。电影《雪迷宫》由导演吕航执导，张艺谋担任监制，主演包括黄景瑜、张宇、海清和谢可寅。肖战将成为精选牧场的商务代言人，该品牌属于蒙牛旗下。而都市励志剧《韶华不畏少年流》计划于2023年7月中旬开始拍摄。该剧根据丹书光光的同名原著改编，题材类型为都市励志。拍摄将在杭州和菏泽进行，拍摄周期为80天。百山团队担任编剧，制片人为顾浩和丹书光光，导演身份保密。有时候，每个人都有适合自己的角色和节目。孟子义参加了许多综艺节目，但并不受欢迎。然而，在鹅厂的桃花坞中，他却能够触动很多观众的笑点，形象从心机女转变为傻大姐。新一季的《桃花坞》开播后，孟子义仍然是节目的话题女王。她在吴法宁开瓶盖时，寻求男嘉宾的帮助，并坦言自己不是装的，确实拧不开。对于这一段，网友们有不同的看法。一部分网友认为他是在反套路，故意装出柔弱的形象，并顺便打破耿直人设。而另一部分粉丝则认为孟子义的口无遮拦，他说话并不那么艺术化，能够看穿他的心眼。无论孟子义是否真的是傻白甜，他通过《桃花坞》这档节目成功改变了口碑，并赢得了关注度。他成为了继宋丹丹之后能够撑起节目热度，并成为热搜词条的女嘉宾。在《桃花坞》的导演眼中，他也是性价比最高的嘉宾之一。因此，这个节目已经连续三季邀请孟子义参加。孟子义也乐于成为一个不断提供话题的嘉宾，每季导演邀请他，他都会参加。去年，朱一龙偶尔会阅读电视剧的剧本，有时候遇到好的剧本会心动。想留着等有时间跟进，但今年他彻底拒绝了所有的电视剧本，希望在电影圈扎根。通常情况下，如果陈飞宇单独出现，身边没有父母陪同，圈内很多人都不会主动打招呼。田曦微想要打造甜妹的形象，所以他会全天候佩戴美瞳，以增加甜美感。他本人的眼睛实际上并不那么大，他是三白眼，但在镜头前他会故意瞪大眼睛。有粉丝接机井摆燃时，发生了手机和钱包被偷的情况，井摆燃找助理帮助粉丝购买了商务舱的机票，让他们安全回家。黄晓明因在节目中透露不认识“硬糖少女303而被指责不尊重人。他属于那种很少上网冲浪的艺人，而且实话说，这个组合的热度并不是特别高。娱乐圈更新换代很快，除非有交集，否则很难完全了解所有人。
。杨采玉与某位大佬之间分手时，也是友好分手。知道对方对自己没有留恋后，他果断选择接受钱财离开，至少还能给大佬留下好印象。吴昕经常说的一句话：“是我躺着，每年都有几百万的利息。”他以此形容自己的经济状况。关晓彤确认不参加巴沙慈善晚会，这对于他来说有些罕见，因为之前他几乎每次红毯活动都会参加。这次的决定影响了剧组的拍摄进度，剧组成员对此有些不满。为了避免得罪太多人，他的团队干脆决定推掉这个活动，以免被质疑成为红毯明星。王一博希望依靠公司和网友的力量，严厉打击私生问题。然而，私生这个问题不是单纯靠打压就能解决的，艺人要想保护自己的隐私不受侵犯，还需要从根本问题入手。大 S 每个月定期给现在的婆婆一笔生活费，虽然数额不大，但胜在有心意。相比之前和汪小菲在一起的时候，他没有给张兰生活费。对于这些娱乐圈的八卦消息，我们总是充满好奇和关注。明星们的言行举止往往成为大众讨论的焦点。他们的生活和人际关系也常常引发许多猜测和讨论。然而，我们也要注意，在关注八卦的同时，给予明星们一定的隐私和尊重。毕竟，他们也是普通人，有着自己的喜怒哀乐。我们应该理性看待这些消息，不盲目崇拜，也不随意抨击。尊重每个人的个人选择和隐私权，同时，作为观众，我们更应该关注明星们的作品和才艺，支持他们在演艺事业上的努力和突破。娱乐圈的八卦只是冰山一角，更重要的是欣赏和享受他们给我们带来的精彩演出和作品。感谢观看视频。如果你喜欢这个新闻，请随时发表评论。喜欢并订阅这个频道。祝你生活永远快乐、平安。